Los de C, nuestra investigación del lenguaje de C. Y tenemos cosas interesantes y divertidas ahora. Ah. So, vamos al wiki, en cursos, en cursos, vamos a programación en C. Y, 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 finalmente, vamos a ver nuestro programa de más operadores, más del operador for. Porque tenemos otras cosas que podemos ver con el operador for que son interesantes. Tal vez. No, acá no. no le gusta la resolución. Okay. Bueno. So, tenemos nuestro programa número 46 y en este programa vamos a incluir como normal nuestra stdio.h y después vamos a declarar nuestra función main por una función de tipo entero que no tiene argumentos y vamos a declarar un carácter que se llama ch y aquí tenemos un for te recuerdas un for tiene tres parámetros que son Uh, no son obligatorios. El premier normalmente se usa por inicialización. Vamos a ver, en otro programa no es necesario usarlo por inicialización. Pero el premier es un campo donde vamos a poner algo que uh, vas a correr solo una vez cuando entramos el for y no más. Y aquí vamos a inicializar el carácter, nuestro carácter, con la letra mayúscula A. Después, en el segundo campo, vamos a poner en condición que podemos continuar hasta el punto que el carácter es menor que... O podemos continuar cuando, o mientras, es la palabra, mientras, mientras, mientras que el carácter es menor que o igual a mayúscula Z y en el tercer campo del for vamos a incrementar después de la, de la ejecución a uh, nuestro carácter una, va a incrementar el carácter entonces es un concepto nuevo vamos a incrementar un carácter y en C no es problema si mm. tenemos un A e incrementamos un A vamos a obtener un B <risa> entonces si nuestra condición aquí es la verdad, él va a imprimir con printf el valor ASCII para por ciento... O oh, para, y literalmente una cotización simple, por ciento C, literalmente uh, co, uh, comillo simple, para mostrar que es un carácter. Uh, es por ciento D decimal y por ciento X hexadecimal línea nueva después vamos a escribir la misma cosa mira mismo pero aquí cuando vamos a pasar los uh, parámetros parámetros vamos a pasar CH A por ciento C por ciento D por ciento X y vamos a pasar CH más 32 a la segunda línea de por ciento C, por ciento D, por ciento X. Y vamos a pasar tres veces el carácter más 32. Va a ser interesante. Ok, vamos a ver qué pasa con él. So, vamos a abrir el terminal aquí. Y vamos a nuestra carpeta y vamos a compilar SC Prog oh, SC otra vez uh, Prog 46 
con warnings all, con optimización 32 bits, uh, con una salida de prog 46, uh, y vamos a alimentarle con prog 46.6. Y no grita, no problemas, todo está feliz. Y vamos a ejecutar rock 46 push entonces recuerdas sí. te voy a vamos a poner el código cat rock 46.6 y vamos a ejecutarle otro vez y después cuando vamos aquí bueno entonces donde enviamos por ciento C, por ciento D, por ciento X, por CH, CH, CH. Tuvimos mayúscula A es 65 decimal y 45 hexadecimal. Por los caracteres de formato que podemos usar para convertir cosas. Y después, con lo mismo, exactamente lo mismo, enviamos carácter más 32 y mire, nos da minúscula A. Y su uh, uh, valor decimal y valor hexadecimal. Y lo mismo por B, C, D, hasta Z. Entonces, ¿por qué sirvió esta? ¿Cómo sirve esta? Es necesario ver la página de ASCII otra vez y mira aquí el mayúscula A tiene un valor decimal de 65 y el minúscula A tiene un valor de 97 entonces tienen diferencia de 32 de 32. Entonces, en el código, agregamos a el mayúscula A 32 y nos da el minúscula A. No es problema adición de caracteres. Puede agregar, a, a hacer adición con caracteres. Vamos a ver que podemos hacer adición con muchas cosas, pero con caracteres no es problema. Entonces el carácter uh, mayúscula W más 32 nos da el minúscula W. Entonces tenemos toda la tabla de ASCII de letras A hasta Z minúscula y mayúscula imprimidos. Entonces preguntas. Nuestro for usando uh, aritmética con caracteres preguntas no ok entonces vamos a ver que nuestra 47 viento debemos checar porque tenemos una extra oh pero no es problema porque tiene no Vamos a ver un for otra vez y este for va a ser divertido. Podemos jugar un poco. Este for va a usar rand y srand, los funciones. Entonces, srand y rand son funciones de sí que nos da quasi a random números son quasi random depende a qué usa por la semilla si es actualmente random o no puede ser predictable si tu semilla no está muy buena entonces para usar RAND a mí me gusta enviarle en semilla entonces vamos a enviarle el tiempo con la función time y time vamos a enviarle null por su argumento. Y él va a usar el tiempo que envió 
por la semilla que se usa a random, otra vez random va a regresar la misma cosa todo el tiempo. No, es una semilla, no es la mejor semilla en el mundo, pero es una semilla. Por, por este ejercicio siempre. Después, cuando RAND, la función tiene su semilla con semilla RAND, podemos usarle aquí para obtener un número random dentro, mien, mientras, o de, entra. Mientras. Mien, mientras, cero y el módulo que vamos a usar, cuatro mil. Entonces, él va a regresar el número Mientras 0 y 4000 y vamos a asignarle a mi nom. Mi nom es un entero, aquí declarada, y nom es un entero que está declarada con uh, una asignación a 0. Vamos a obtener o vamos a enviar una semilla a RAND y después vamos a usarle para crear números quasi random que vamos a asignar a Mino. Y después aquí, el punto de este ejercicio no es solamente usar RAND, que es divertido, pero también a mostrar que el primer argumento de Ford no es necesariamente una asignación. Aquí en nuestro primer argumento vamos a poner en función, put es. Y put es va a escribir en qué número estoy pensando. Por, la primera, por el primer argumento de for. Y recuerdas, él va a iniciar este primer argumento solo una vez cuando él entra el for. Entonces él va a poner una pregunta a la, a la pantalla. Y va a inicializar nada. Porque nuestras inicializaciones son aquí. Entonces, solamente va a preguntar al usuario ¿en qué, en qué número estoy pensando. Y él va nada más. Y vamos a continuar esto for si el número no es igual a mi no, que es nuestro random. Entonces, ¿de dónde ven el número? Va a venir aquí, adentro del for. So, la primera cosa que tenemos adentro del for es vamos a obtener el num del usuario. Y vamos a asignarle a la dirección ampersand de la variable num. Es la manera que sirve scanf, recuerdas, y vamos a usar un carácter de conversión de decimal. Entonces, ¿por qué estoy preguntando a un número, un numeral? Espero. Y después vamos a ver si el número que obtuvimos del usuario es mayor que mi no. Si él es mayor que mi no, él va a decirte con putes. Estamos usando puentes porque si sí, no es necesario convertir caracteres, si queremos solamente poner algo a la pantalla, puentes es mucho más eficiente. Printf es una función enorme y es como matar un zancuro con un piano, usar puentes solamente poner cuatro o cinco palabras a la pantalla. Puentes es mucho más sencillo, mucho más elegante por este caso, pero recuerdas que Putes va a poner un carito a la fin en línea nueva. Entonces, tenemos la línea nueva, va a decirte demasiado grande y va a preguntarte otra vez en qué número está pensando. Aquí estamos usando un if y si esta parte del if que no, no es más mayor que él, él va a reevaluar aquí con el else if para ver tal vez solamente si esta parte no es verdad, si esta parte no es verdad, él va a ver si else if 
numero or nom es mayor, menor que mi nom. Y si él está menor que mi nom, él va a escribir a la pantalla con putes demasiado pequeña. Y va a preguntarte en qué número estoy pensando. Pero sin mí, esta condición o esta condición está en verdad, él va a su default, else. So tenemos el if, else if, else. Entonces solamente si el else if y el if no son verdad, va a ejecutar la condición del else, que dice, puedes es él. Entonces, si no está demasiado grande y no está demasiado pequeña, él está el número. Sí, éxito. Y fin de programito. Entonces, un concepto nuevo aquí. No es necesario usar el primer campo para inicializar un variable. Aquí lo usa para escribir algo en la pantalla. Entonces, vamos a ver cómo sirve este programito. 47, ¿verdad? Ok. So, vamos a compilarle. 47, 47. Y no grita, no problemas, está feliz. Y vamos a ejecutarle. Entonces, ¿en qué número? Dos mil. Demasiado grande. Número. Mil. Mil. Mil cero. Demasiado grande. Quinientos. Quinientos. Grande. 200. 200. Pequeña. 250. 250. 250. Pequeña. 200. 300. No. Grande. 375. ¿Qué? 275. 275. Pequeña. 290. 2.90 Atiende la empresa ¡Pequeña! ¿Tienes poco pequeña? 2.95 2.95 Sí, poco pequeña, no demasiado Demasiado pequeña 2.99 2.99 Más pequeña Entonces 2.96 Solo tenemos 50 50 aquí Son solamente dos posibilidades más 2.9 4 4 posibilidades más 4 678. Oh. Grande. 297. Sí. 296. 296, ya. 296, ya. Ya. Muy malo. Qué divertido, ¿ah? Puedes venderlo a 50 dólares en el Android Market. Sí, mira. Y cada vez va a darte un una número nuevo, porque tardamos más de un segundo. Entonces, los conceptos en este programa, oh, y para usar nuestra función de srand y rand, lo incluye en time.h. Porque sin el time.h él va a gritar que uh, estamos usando una función declarada real sin declaración. Y no me sirvió bien. Porque no prototipo. ¿Y por qué estamos usando standard line? Oh, por la función. No. ¿Por qué estamos usando standard line? ¿Es es exit o algo? Ocupa? No, no pienso que es necesario standard line. Pienso que fue otra. Vamos a ver. Vamos a remover standard line. Tal vez. 47, ¿verdad? 
Pienso que fue la primera encarnación. Pero no necesitamos tener un like. Vamos a ver. Si tiene miedo, le vas a subir en tu televisión. Rand ocupa Standard Live, according to. Ok. Oh, y time por la semilla. Sí. Ok, eso es porque. So, y grega, y grega, ok. So, este de. Más. De. Entonces, el standard live por las funciones RAND y TIME por la semilla, por esta función. So, tenemos funciones nuevas y tenemos un uso diferente por el primer campo del FOR. No vamos a inicializar algo. Vamos a imprimir una pregunta al usuario. Y él va a ejecutarse solamente la primera vez que entramos al for y ni otra vez. Y mira, no tenemos un tercer campo. Porque explicamos la primera vez que lo vi el for a la semana pasada que no son obligatorios. ¿Y qué más vimos? Oh, y el else con el if, el if, else if y el else. Y podemos hacer muchos else if, no solo uno. So, muchas cosas nuevas aquí. También que puede haber dos. Oh, dos y break. Variables de inicio. Lo vi en break. Break es muy, muy importante. ¿Por qué? Estamos adentro de un for. Y actualmente el break no fue necesario, no pienso. What is? No pienso que el break fue necesario. Porque tengo una condición aquí. Normalmente el break se usa para quitar una estructura de control de loop. Como el for, no el if, el for. Pero en este caso yo no pienso que es necesario. Yo pienso que podemos eliminar el break y quitar el for aquí. Vamos a ver. Yo pienso. Yo pienso que. ¿Dónde está? Oh, aquí. So me voy a borrar el break. Entonces, si no tengo un break, no necesitamos esto. Y, bueno, y vamos a reejecutar. Oh, vamos a buscar otra vez. Qué divertido. Ok. Cero a cuatro mil. Dos mil. Dos mil. Grande. Quinientos. 500. Pequeña. 1000. 1000. Grande. 750. 750. Pequeña. 850. 850. Pequeña. 950. 950. Pequeña. Ya está. 986. 996. Puedes programar una búsqueda binaria más rápida. Sí. Un quick Ah, grande. Oh. So, ¿qué? 980. Debe estar entre 70 y 80, ¿no? Debe Nova noventa setenta novecientos sesenta novecientos sesenta y cinco novecientos sesenta y cuatro novecientos sesenta y tres sin el break me gané un café 
Sí. Sin el break. So el break no fue necesario, debemos remover. Porque vamos a hablar de break y continuum hasta el texto. Muy bueno. So, preguntas de este ejercicio. Este. ¿Qué pasa si pones una letra Richard? Actualmente en letra, bien, tú te has Pero si ponemos una letra. Pero, ¿cómo vamos a saber la, el valor? ¿Por qué? Sabemos que se va a darnos algo curioso. Entonces, el punto es mayor que para prevenir el usuario a poner una letra, debemos checar la entrada antes de usarla. Se llama error trapping. Pero, por los ejercicios no tenemos al esta. Ok. So, si no tenemos más preguntas, podemos ver el siguiente ejercicio. Donde vamos a ver Get Care y Put Care. Yeah. Get Care y Put Care. So, get care es una función que va a obtener un carácter uno a la vez. Y put care es una función que va a escribir a la pantalla o a standard out, si redirecciona la pantalla, un carácter uno a la vez. Y actualmente puede usarle si tiene miedo que el usuario va a enviarte basura para obtener su ingreso un carácter a la vez y a analizarle y a quitar el programa si el carácter no está que queremos. El programito. El programito, sí. Uh -huh. <risa> Entonces, en este programito tenemos nuestro include standardio.h y vamos a definir con el preprocesador de C un constante que se llama space, espacio, por un espacio, un carácter, ¿sí? adentro de comillas, un espacio. Después vamos a declarar nuestra función main con una función de tipo entero sin argumentos y vamos a declarar un carácter que se llama ch. Y tenemos un while. Y esta es muy típico de c. Tenemos una asignación y en comparación adentro de la estructura, adentro de la condición de la estructura de control todo a una vez. Y es totalmente típico de C. Entonces, para evaluar y ver qué dice esta, recuerdas que corcheta a la, a paréntesis tiene más valor de presidente. Presidencia de todo. Entonces, antes de todo, vamos a asignar a CH el resultado de get care. Sure. Entonces, va a obtener del usuario, uh, de la, de, del input buffer actualmente, un carácter. Y después, él va a analizar a ver si el carácter que obtuve es una línea nueva. Es un carácter aquí, línea nueva. Es como escribe el carácter, línea nueva, diagonal N. Entonces, esta estructura de control de while va a continuar hasta el punto que le encuentra una línea nueva. Después de obtener su carácter, que no es una línea nueva, él va a analizarle para ver si es un space, que es este carácter aquí. Si él está en un space, él va a ponerle a la pantalla. Otra vez, y solo si no está en un space, él va a ver si el carácter es mayor que o igual a mayúscula A, y también al mismo tiempo menor que y igual o igual a mayúscula Z. Entonces, si es en letra mayúscula. Si él está 
él va a escribir su equivalente de minúscula a la pantalla. Pero si no es en mayúscula y no es en espacio, y solo si no es en mayúscula y no es en minúscula, va a ver si es en minúscula para ver si el carácter es mayor que may, uh, minúscula A y también al mismo tiempo mayor, mayor, menor que o igual a el minúscula Z. Si esta es verdad, él va a escribir a la pantalla su equivalente de mayúscula. Si ninguna de las cosas son verdad, y solo si ninguna de las cosas son verdad, él va a poner cualquier carácter escribiste. Y él va a continuar a obtener caracteres, asignarle a SH, evaluarle a ver si no son líneas nuevas, hasta el punto que le encuentra en la línea nueva, a este punto él va a poner su línea nueva y fin de programito. Entonces, vamos a ver cómo se hace. ¿Qué? ¿Es, un pro ¿Es un problema con la, para la palabra programito? Es que se dice programa, pero tú dices programito. Es un pequeño programa, ¿cómo se llama el pequeño programa? Programita. Programito. Programita, es femenino. Programito. ¿Es femenino? Ajá, programita. ¿O la programa? El programa. Es el programa, entonces, el programito. <risa> No, es un programita. Sí. Un programita. Ya no sé. Inconsistencia. Ok, vamos a compilar el programita. ¿Qué fue? El 48. Ya se oye raro. El 48. El programita. El 48. Ya me había acostumbrado. Y ya, no grita, no problemas, y vamos a ejecutarle. Entonces, él está esperando para mí escribir algo. So, pienso que tal vez fue mejor a poner instrucciones anteriormente, a decir, escribe algo. Estoy muy seco, no lo dice. Entonces, ya, yeah, mira, sorpreso. Ah, no es que esperaste. Entonces, debemos poner instrucciones. Entonces, él va a esperar por el carrito. Y después él va a obtener sus caracteres del input buffer. Y puede ver, él cambié, o debemos poner caracteres especiales, porque él cambió todos los caracteres de mayúscula, minúscula, minúscula, mayúscula. Pero... ¿Qué pasa? con 1, 2, 3 o él no los toca porque el IR fue muy selectiva con los else IR. entonces oh, lo vi suficiente de esto Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es nuevo? Oh, esta C es un, que es, vas a verle todo el tiempo en C, es nada a uh, asignar el resultado de una función a, a un variable al mismo tiempo, a ver si él está o no está algo por la condición de una estructura de control. Es nada, es normal. 
y después otra vez con else y a esta vez tenemos más de un else que no fue necesario porque no fue necesario solamente a mostrar que podemos poner más de un else y los put care y get care para trabajar con un carácter a la vez so, preguntas ¿Cuál es el límite máximo de la entrada? ¿Se puede escribir? El input buffer, pienso, es definida por 132 caracteres. Es, es una limitación de, del sistema operativo. Pienso que es como 132 caracteres, pero no estoy cierto. Pero tienen límites, sí. Entonces, regresamos. O vamos a ver programita. Do. Programita. 49. Sí. Y el programita 90. <ríe> Bien, qué bueno. El programita 99 es solamente para imprimir instrucciones a la pantalla. Es nada nuevo. Vamos a usar nuestro printf en esta manera donde podemos iniciar nuevas líneas sin re a ejecutar el printf cada vez. O solo un printf que inicia aquí y termina aquí pero él no va a escribir todos los espacios vacíos aquí porque cada línea se inicia con en comilla doble cada línea se termina con línea, comilla doble vamos a escribir caracteres especiales pero el punto de él 49 que se compila muy bien prog 49 es saber que existe argumentos para evaluar caracteres nuestros is uh, funciones tenemos is al num para ver si un carácter es alfanumérico. Entonces, si es mayúscula A, minúscula Z, el numeral 2, no el número 2, el numeral 2. Si sí, él está, es al num, regresa verdad. Tenemos otra, si es alfa. Solo por letras A o B, minúscula o mayúscula. No numerales, no puntuación. O es blank para ver sin caracteres vacío como un espacio, un tabulador, línea nueva. O si es, in, es control. Es control para ver si es un carácter como control B para poner un carácter que regresa un espacio otro carácter es de control o es digit para ver si es un numeral carácter 0 hasta carácter 9 no número 0 hasta número 9 carácter 0 hasta carácter 9 te recuerdas carácter 0 es que hexadecimal 30, 30. No es, no es carácter 0. No es 0. Is graph para ver si es un carácter que va a escribir algo que no es en espacio. O is lower que va a ver si el, el carácter que le está analizando es en minúscula. O is print 
a ver si el carácter que le está analizando es un carácter que actualmente va a poner algo a la pantalla. O es punct para ver si el carácter que estamos analizando no es un espacio o un carácter alfanumérico, pero más o menos cualquier otro. O es space para ver si él es espacio blanco. Recuerdas, un tabulador es un espacio blanco. Una línea nueva es un espacio blanco. En horizontal tab o en vertical tab. Son muchos espacios blancos. So, es space a ver si es un espacio blanco. No solamente el carácter el espacio. Es upper para ver si el carácter que estamos analizando es en mayúscula. Y es X digit para ver si el carácter que estamos analizando es un numeral hexadecimal. Entonces son las funciones is para analizar caracteres. Y en mi opinión no sirven muy bien. No los usa. Yo tengo todas mis versiones porque lo vi que a veces que él decide si es algo, es muy diferente que quiero. <risa> so, precaución usarla, tal vez él tiene opiniones diferentes que usted. Pero él tiene sus opiniones y él va a regresar, ellos van a regresar verdad o falso. Cuando debemos enviarle un carácter para analizar. Entonces son funciones. Y son disponibles en el header C-Type. Entonces, si queremos usarle, debemos incluir C-Type.h. Uh -huh. Otra vez va a gritar y va a decir, oh, usando de la uh, función es algo sin declaración por la primera vez. So, C-Type. Y si olvides, si olvides, fácil, man, en sección 3, es algo que alfa, y va a decirte muy rápido, usa ctype.h, y te da una lista de los otros también. Y él te recuerda que él quiere un carácter. Y mira, él va a declarar el carácter por un entero. Que es normal. Entonces. So, esta programita. Esta programita. Es solamente instructivo para enseñarnos de las funciones is is en inglés o is función que a mí no me gusta pero puede usarlo si quieren ustedes a te gusta vas a aprender por qué a mí me gusta que los uh, is upper y is lower no funcionan con caracteres con uh, acentos son muchos que no sirven de manera que esperamos son muchos en general muy buena idea y debe reescribirme en tu manera. <risa> en mi opinión. Y yo tengo míos que sí, se estás, llaman estás. Is Valid Alpha y Is Valid No y Is Valid Blank y yo tengo míos <risa> en mi biblioteca. Porque no me gusta eso. ¿Cuál? Entonces, información. Lo vamos a ver. Programita. 40 y 50. Sí, 40 y 50. Lo otro sí. Que inicia el paso 5. ¡Esta! ¡Qué bueno! Y en esta programita. Vamos a ver qué. Uh, tenemos muchas cosas. 
tenemos nuestra ctype.h, entonces vamos a ver is is, las funciones is, tenemos nuestro standard io como normal, y tenemos standard bool.h, entonces vamos a usar expresiones booleanos o tipos de variables booleanos. So, para iniciar este programita, voy a definir con el preprocesador de C una constante que se llama stop. Detiénete. Detente. 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 Que es el carácter pipe. Y en nuestra función de tipo int, que no tiene argumentos, vamos a declarar dos caracteres. Un carácter C y otro carácter prev, por previos, previo, anterior. Y vamos a declarar un long, que se llama encard, y vamos a inicializarle al mismo tiempo con cero, el número, en forma largo y vamos a declarar tres enteros en líneas sin acento recuerdas si tiene problemas con acentos por nombres de variables el grita a que vamos a asignar cero en palabras vamos a asignar cero y p líneas vamos a asignar cero tres enteros que vamos a usar en el programita. Y vamos a asignar una bool que se llama en palabra y vamos a inicializarla con false. Cuando incluimos este de bool.h, él va a darnos false por valor null o cero que recuerdas en C todo que no es null o cero es verdad so, iniciamos el programa con el printf que dice introduzca el texto para analizar y adentro de paréntesis Pipe para terminar y línea 9. Entonces pienso que aquí fue mejor usar un putes. Y tenemos una asignación de thread que no tiene aquí con línea 9. Y esta es para conocer cuándo tenemos líneas completas. Entonces para usarla por comparación parece. While y otra vez. C igual get care, no igual a stop. So, tenemos la asignación de C por get care, que va a tener carácter del input buffer, asignarle a C y va a ver si él es igual o no es igual a stop, que por nuestra definición de constante por preprocesador es el pipe. Entonces, si no es un pipe, vamos a ver, o aquí vamos a incrementar C uh, en cares para decir, oh, tenemos un carácter más. So, va a ser uno. Si C es igual a línea nueva, vamos a incrementar el número de líneas que tenemos. Si is space C. Vamos a usar no es in space C y también no en palabra. En palabra. ¿Dónde es en palabra? A ver, a 18. En palabra. Oh, false. false. Ok. So, entonces, uh, vamos a contar si no es in space y no es en palabra. Vamos a poner palabra verdad 
y vamos a contar primera palabra. Y if is space el carácter C y en palabra que ahora debe ser o tal vez no. En palabra va a ser false porque fin de palabra. Entonces vamos a usar esta voluntad para ver si estamos adentro o no estamos adentro de palabras para contar palabras. Y después breve cual C. Y regresamos aquí y vamos a continuar. Y entonces él va a analizar qué tenemos. Aquí, si no es... ¿Dónde, dónde, dónde? No, oh, continuamos. Continuamos, disculpa, continuamos. Al fin del while, él va a ver si la línea nueva si pruebe es en línea nueva o no. Si no es en línea nueva, él va a contar uh, líneas. Y después él va a imprimirnos nuestra analización de lo que tenemos. Entonces, vamos a ver. Poco complicado. Vamos a ver resultado y después podemos se encuentra se encuentra el otro se encuentra el inimitado de los dos so, no grita punto diagonal prog se encuentra y él quiere Ingreso y más ingreso y que y tal vez con conté caracteres especiales que no recuerdo no solamente líneas nuevas palabras que más alfanumérica no. Líneas parciales, palabras, líneas, carteles. So, no es necesario, uh, podemos terminar. Y dice que tenemos 34 caracteres, 6 palabras, o podemos contar las palabras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 palabras, 2 líneas. No líneas parciales. Y... Ok, so. Con todo este código. So, cuando le entré, le estaba buscando por un uh, pipe para terminar el while. Y cuando no tuve el pipe, el cada vez que no tuve, por cada carácter, porque le estaba analizando un carácter a la vez incrementó caracteres dice que tuvimos 34 y cada vez que le encontré línea nueva él incrementó líneas y solamente lo vi uno o dos y cada vez que lo vi cada vez que no estaba un espacio y ¿dónde es el space? No sé por qué. Pero, ¿Dónde es in space? Oh, no. Oh, in space es false. Entonces, y no es falso. Lo incrementé palabras. Pero, si lo vi en in space y fue después de la primera palabra, va a regresar a false, va a incrementar. Y cuando ven otra vez, otra palabra, y él no cuenta spaces, espacios, lo usa, lo usa espacios solamente para todo, true y false, por en palabra, 
para contar palavras y solamente aquí lo cuenta. Y después lo asigné el carácter a priv para qué? No, lo asigné el carácter a priv para qué? Oh, para cuando al fin, oh, para cuando al fin del while puede ver si fue en línea parcial o no. Esta es donde va a obtener la línea parcial. Si ponemos una pipe sin en línea, par sin en línea, él va a decir que es en línea parcial. Parcial línea es una. Podemos ver otra vez. Bla, 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 espacio, bla, bla, y bla, 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 y ¡ay! Y es donde obtuvimos la línea parcial. Entonces, preguntas aquí. ¿Qué tenemos nuevo? Ah, no lo usé anteriormente el type pool, lo encontré una vez anteriormente. Ah, okay. Introduzca, printer, print, filosofía, asignaciones, comparaciones y ah, condiciones, todo anteriormente. Tenemos 10 yes, so, Actualmente nada nuevo aquí. Solamente uso un poco más complicado de los elementos que tenemos. Get care, no lo vi get care anteriormente. Sí. So, no veo algo. Oh, y lo usa en is, is space. Lo usa en la función is space para contar espacios blancos. No, no para contar para decidir si fuimos a la fin de una palabra para eventualmente contar palabras. Sí, nada nuevo. ¿No preguntas? Yo no sé si tengo uno más o no. No sé si tengo uno más o no. ¿Qué tenemos aquí? No. Tengo miedo. No. Tengo miedo. No tenemos. Entonces, es todo lo que tengo para nosotros ahora. Vamos a regresar a la semana la próxima para ver más. Diversiones en C. Torturas en C. No sé. Uno o lo. Gracias. Gracias.